。どうも、ギタリストの藤井亮です。えー、ペントトニック、ダサくならんように、4個のこと、覚えとこう。<音楽>改めまましてギタリストの藤井亮でございます、えー、今回ですねあのペンタトニックシリーズというところで、えー、ペンタトニックのフレーズ覚えていきましょうというところと、えー、ペンタトニックの型ですね4パターン縦移動型パワーコード型オクターブ型くの字型っていうところですね、えー、お話しさせていただいてで、まあ、今回のお話がですね、えー、じゃフルピッキングするのやめましょうってお話になります、えー、そこはですね、まあ、結論から申し上げると、えー、フルピッキングせずに、えー、スライドプリングハンマリングチョーキングですねを、えー、使っていきましょうってお話になりますシンプルに言うとで、えー、その使っていきましょうなんですが、えー、使おうと思うとやっぱ難しいですよねえー、そこの部分でとりあえず、えー、簡単な解説をですねちょっと行っていきます例えば、えー、シンプルな縦移動型しますこれ今最後の終わり方ですねまではなぞったんですがここで縦移動でここの A のルートの音に戻ってきましたこちらですねこれをやるときに今僕もあの自然と癖で弾いてしまうんですけどねでフルピッキングするのではなくっていう形で、えー、プリングとかを入れてあげるっていうところですねであの例えばあのスライドを入れてもいいですよね最初そうこれだけでも、えー、考え方が変わってきますパワーコード型でこのフレーズ弾いても最初ハンマリングですねでここでスライドで弾いてあげると、えー、ちょっと、あのー、アクセントがここのスポッて抜けることによって次に弾いたところの音が際立って聞こえてくるんですねその部分を、えー、うまく使っていただくとリズムがすごく聞こえてくるギターになってくるんですねそのあたりを使っていただきたいってところですね例えばチョーキングもそうですねって入れるとやっぱかっこいいですよねこれが普通に弾くとってなるやないですかそれをって形でね、えー、スライドとかですねこういったチョーキングもそうですが、えー、このフレーズを組み合わせて使っていただくとダサさっていうのがめちゃくちゃ軽減されるんですねで、えっと、これの僕がめちゃくちゃ使うフレーズこれも前の動画で多分紹介してると思うんですけれどもめっちゃハンマリングと、えー、スライドするんですけどどんどんアクセントの位置が変わるっていう僕の大好きなフレーズがあるんですねでこれも僕は自分で作ってるんですけど一回弾いてみますねわかりました今アクセントの位置タブフ出すとアクセントこうここここここってこうやって今ねあの印を僕がつけてると思いますあとの仕事頑張れ俺<笑>っていうところでですねやってるんですけどゆっくり弾くとですうんこのフレーズを使うとですねペンタトニックなんですけどなんかペンタトニック臭さがあんまりないというかこれであのいろんなフレーズにそこからつなぎ合わせたりとかもするんですけどであの今あのペンタトニックのところですね今バーッと言うとまあなぞってる感があるんですけどやっぱ縦移動型スライドとかっていうのをですね使い分けることによってこれだけ、えー、ペンタトニックのダサさをかなり軽減できるペンタトニック臭さっていうのをなくしていくってことができるようになってるんですね。なので、基本的に、あのーまあ、自分でフレーズ作るのもそうなんですけれども、例えば、あのー、自分でもう元々弾いたことがあるフレーズとかですね、自分がよく手癖で弾いてしまってるなと思ってるフレーズ、それに関しても、えー、今みたいな形で、えー、縦移動もそうですが、なんかそういうに切り替えてみる。でそこをあ,のあえてやっぱスライドプリングとかに変えてみたりとかチョーキングしてみようとかですねいろいろその,あの切り替えの
、えー、レパートリーとしてそのあたり考えていただくとかなり、えー、かっこよくなるんじゃないかなと思いますだから俺は基本的に、えー、一時期あのペンタトニック絶対になぞってはいけない条例みたいな感じで自分でちょっと作ってみたりとかペンタトニックを、えー、使っている時になぞらないはもちろんそうなんですがあのフルピッキングをしないとこですね絶対にスライドとかプリングハンマリングチョーキングっていうものを活用して 100% それで弾くぞっていうのを決めてやってましたその目標を決めてですねえー、そのあたりが結構重要になると思いますかっこいいギターを弾こうと思うのであればで、あのー、このあたりを気をつけてやっていただくと、えー、自然とですねあのダサいフレーズペンタトニック臭いフレーズっていうのが逆に弾けなくなりますなのでそのあたりをですね、えー、皆さん、えー、考えてやっていただけると、えー、より良いペンタトニック人生を歩めると思いますぜひ、えー、ちょっといろいろ試してみてくださいじゃあ、あの、とりあえず今回のお話はこれで以上でございますね。はい。では、これでですね、えー、ペンタトニックの、えー、ダサくならないための4つの方法というところでですね、覚えていただきたいところをお話ししました。これを、えっ、ー、と、正直、さっきの縦移動型、パーコード型、くの字型、オクタブ型、このあたりと組み合わせていただくことによって、えー、かなりかっこいいフレーズ作れると思いますので、ぜひ、えー、チャレンジしてみてください。はい。では、今回、この動画以上でございますね。はい。また、あの、いろいろ動画上げていきますので、ぜひチェックしてみてください。えー、ギタリストの藤良でございました。ギョいましたチャンネル登録、高評価の方もお願いします。あなたの手をもたかせお願いします。はい。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。